Ngayon na teaching method, iba ng suggestion ko. Nagagamitin na teaching method. Dito po sa page 4, teaching method. Because your Bible study leaders are not yet familiar with this lesson, the best way to equip them will be to teach the whole lesson to them. Gather all of your Bible study leaders together and teach them this lesson as if they were a group of new believers. If your group is large, you can form smaller groups for the discussions. They can then imitate your teaching and teach this lesson also to their new believers. Ganun lang po. So nasa inyo yung lesson, ituro na lang sa leaders nyo. Sila naman ang magturo sa iba. Hindi na practicum. Ginamin natin yung practicum dahil familiar na sila. So sila ay magturo ka agad in the training. Pero dito, hindi sila familiar sa lesson, ituro sa kanila, magturo sila sa iba. Ganun na lang. Okay. So kahit itituro nyo ito sa kanila, malaking pakinabang sa OBS leaders nyo. Sa kanila mismo. Kahit familiar sila sa napaka-simpleng turo sa Espiritu Santo, makikinabang sila. Makikita niya, o nga, pinabago pa ako ni Lord. O nga, ibigin ko pa yung kaaway ko. Meron pa rin kaaway siguro. O nga, may kapangyarihan ako magbahagi. Malaking tulong sa kanila, kahit sa atin. So sila muna, makikinabang, sila ay magduro sa kanilang baguhan. At, as usual, ikaw muna. Ikaw muna. As always, be sure to teach this lesson yourself to your new believers before equipping the Bible study leaders in your church. Huwag ituro ka agad sa leaders, ha? Huwag ka agad sa leaders. Baguhan muna. In the field muna. Magturo muna with your baguhan. Pag nagturo na at ituturo niya sa church, may karanasan na. May kakwento niyo sa kanila ang resulta. Kaya ng mga kwento ko, magkakaroon din ng kwento kayo yung nangyayari sa Bible study niyo. Makikita niyo. Tapos pag ituro niyo sa church, Malaki ang confidence niyo. Iba pag naranasan na. Okay, ang lesson na ito in Christ, sa so karamihan sa atin, familiar na tayo dito. Ang karamihan sa atin dito ay maraming karanasan sa ating bayanihan church planting. Itong lesson in Christ, alam natin, ginagamit natin doon. So, hindi tayo magtatagal, pero... Ito ay maganda din, paminsan-minsan. Paminsan-minsan. Kailangan balikan. Kailangan paalalahanan natin ang ating sarili na tayo ay in Christ. Dahil yung kasinungalingan ng Diablo, ni mawawala. So ang ating panlaban na tayo ay in Christ, kailangan paminsan-minsan. Daanan ulit. Tapos may iba sa atin, hindi pa ninyo alam itong in Christ. So para sa inyo, uh, pag-aaralan natin ang highlights na yun. So, kung pwede po ba, sa ating gagawin, mag-partner-partner, dalawa. 